ஹே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம சிஎஸ்எஸில் இருக்கிற ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸை ஃப்ளெக்சிபிள் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் மெயினாக சால்வ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் வந்து இந்த காலம் லே அவுட்ஸ் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி பூட் ஸ்ட்ராப்பு தான் வந்து நம்ம ஹெவியாக டிபெண்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த கிரிட் லே அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா நம்மளாம் எழுதணும் அப்படின்னா நிறையா மிஸ்டேக்ஸ் வரும் நிறையா மீடியா கோரிஸ் எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பூட் ஸ்ட்ராப் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் வந்த பின்னாடி பூட் ஸ்ட்ராப் இல்லாமல் நம்மளால் ஈஸியாக இந்த காலம் லே அவுட்ஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே என்ன அப்படின்னா ஈக்குவல் ஹைட்ஸ் ஸோ ரெண்டு காலமில் வந்து கண்டென்ட் வேறு வேறையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஹைட் ஜாஸ்தியாகவும் இன்னொரு பாக்ஸ் ஹைட் கம்மியாகவும் இருக்கும் ஸோ இதை ஒரே ஹைட் கொண்டு வரதுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடெல்லாம் எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இதுவும் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸால் சால்வ் பண்ண முடியும் அடுத்து இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தோம்னா வெர்டிகலாகவும் ஹரிசாண்டலாகவும் கண்டென்ட்டை சென்டராக கொண்டு வரதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இதையும் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் லைக் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டுட்டோரியல் இருக்குது இன்டர்வியூ ப்ரிப்ரேஷன் கைட்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சில சிஎஸ்எஸ் டுட்டோரியல் அண்ட் லீட் கோட் ப்ராப்ளம் சால்விங் இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹெச்டிஎம்எல் கண்டென்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துலாம் ஸோ இதில் ஒரு டெவ் பேரண்ட் அப்படின்ற கிளாஸோடு இருக்குது அதுக்குள்ள மூணு டிவிஷன் இருக்குது ஸோ ஒன்றனுக்கும் சைல்டு அப்படின்ற கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கிளாஸ் சைல்டு ஹைஃபன் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ற மூணு கிளாஸ் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பிளாக் லெவலில் இருக்கிறதால இது மூணு செப்பரேட் லைனில் வருது ஸோ இந்த ஸ்டைலில் என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா சைல்டோட வித் வந்து வெறும் ஹண்ட்ரட் பிக்ஸை கொடுத்துருக்கோம் ஹைட் ஹண்ட்ரட் பிக்ஸை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பேரண்ட்டுக்கு பெருசாக எதுவும் கொடுக்கலாம் இந்த பார்டரும் ரீசைஸும் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பேரண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணணும் இந்த கிளாஸ் பேரண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பேரண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது இந்த சைல்டு கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ பேரண்ட்டுக்கு டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்ற இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஆட் பண்ணிடுறேன் ஆட் பண்ண உடனே என்ன இருக்குது அப்படின்னா டிஸ்பிளே பிளாக் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ மூணு லைனில் இருந்தது இப்போ எல்லாமே ஒரே காலமாக வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போது இது வந்து ஹைட் கொடுத்துருக்கிறதால இந்த மாதிரி மேலே வந்துருக்கு இன்கேஸ் நான் ஹைட் கொடுக்கல அப்படின்னு வைங்களேன் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே ஸ்ட்ரெச் ஆகிரும் ஸோ இது வந்து இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி அலைன் ஐட்டம் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி அது லேட்டராக பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போதைக்கு இந்த டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோடனே காலம் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இதை ரீசைஸ் பண்ணுவோம் இந்த பாக்ஸை நான் ரீசைஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த கண்டென்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சு போ அதுக்கப்புறமும் ஸ்ட்ரிங்க் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு போகும்போது இந்த கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கோ இதோட வித் வந்து கடைசி வித்தாக மாறிடுச்சு இந்த பாக்ஸுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது ஓவர் ஃபுல்லாக ஹிட்டன் கொடுத்துருக்கிறதால இந்த பாக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆகலை ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து வெளியே வந்துட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பாக்ஸை பிரேக் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஃப்ளெக்ஸ் ரேப் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதோட டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து நோ ரேப் ஸோ நோ ரேப் அப்படின்னா ரேப் அப்படிங்கிறது ஃபோல்டு பண்ணுறது அப்படின்னு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபோல்டு பண்ணாத அப்படிங்கிறது டிஃபால்ட் ஸோ அதனால தான் இது பிரேக் ஆகாமல் கண்டென்ட் வந்து சின்ன சின்னதாகிட்டே இருந்துச்சு இப்போ ரேப் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணணும் எங்களே பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை ரீசைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஹண்ட்ரட் பிக்சல் அப்படின்ற வித்தை விட கம்மியாகும்போது இந்த பாக்ஸ் வந்துட்டு பிரேக் ஆகிட்டு அடுத்த லைனுக்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ரேப் அதுக்கப்புறமா ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் அப்படின்ற இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ டிஃபால்ட்டான லே அவுட் வந்து ரோ லே அவுட் ரோ அப்படின்னா
சேம் காலம் ரிவர்ஸ் அப்படின்ற இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மிரரை பார்க்குற மாதிரி உள்ட்டாவாக மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் சேர்த்து ஈஸியாக எழுதுறதுக்காக ஃப்ளெக்ஸ் ஃப்ளோ அப்படின்ற இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காலம் அதாவது டேரக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி வந்துட்டு ரேப் பண்ணுறதா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஸோ ரேப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது சின்னதாக்கும் போது பிரேக் ஆகிட்டு காலம் அதாவது இந்த மாதிரி கிரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேங்களா இன்கேஸ் இந்த ரேப்புக்கு பதிலாக நோ ரேப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த பாக்ஸை சின்னதாக்கும் போது இது உடையாமல் ஹைட் வந்து சின்னதாகிட்டே போகும் ஸோ இந்த கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த ஹைட்டுக்கு மினிமம் மாறிடும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தாச்சு அடுத்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ண போகிற ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்க போகிறோம் மூணு அலைன் ஐட்டம்ஸ் ஸோ அலைன் ஐட்டம்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வேர்டிக்கலாக எங்கே பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது டிஃபால்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இது வந்து இந்த வேர்டிக்கலில் ஸ்டார்டிங்கில் பிளேஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லைனில் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பிளேஸ் பண்ணு அதுக்கப்புறமா சென்டர் அப்படிங்கிற இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த வேர்டிக்கல் லைன்லே சென்டரில் பிளேஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ளெக்ஸ் எண்டு ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா எண்டில் பிளேஸ் பண்ணும் நம்ம இந்த பாக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணாலும் இது எண்டிங்கில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரெச் அப்படிங்கிற இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்துட்டு ஹைட் வந்து ஃபுல்லாக்கிடும் ஸோ நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் முன்னாடி வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்னா அது கிடையாது ஸோ ஸ்ட்ரெச் அப்படிங்கிறத தான் இந்த அலைன் ஐட்டம்ஸில் டிஃபால்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஹைட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ அதை ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும் ஸோ இதை ரீசைஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ரெச் அப்படிங்கிறது தான் டிஃபால்ட் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறமா பேஸ் லைன் அப்படிங்கிற இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் இருக்குங்க இல்லையா ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாமே ஒரே லைன் தான் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஒரு பேராகிராஃப் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ பேராகிராஃப் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும் இந்த கண்டென்ட் வந்துட்டு இதுக்கு மார்ஜின் ஆட் ஆகிருக்கும் இல்லைங்களா இந்த கண்டென்ட்டோட லைன் வந்து இப்போது கொஞ்சம் கீழே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு பாக்ஸ்லேயும் கண்டென்ட் வந்து மேலே இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இந்த எல்லா கண்டென்ட்டையும் ஒரே லைன் கொண்டு வர்றதுக்கு இது என்ன பண்ணுனா பேஸ் லைன் அப்படின்ற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே லைனில் கொண்டு வந்துடும் ஓகேங்களா சரி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற இன்னொரு ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹரிசான்ட்டெல்லாம் எங்கே பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் ஸோ இதோட டிஃபால்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்படின்னா ஹரிசான்ட்டெல்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ளெக்ஸ் எண்ட் அப்படிங்கிறது எண்டிலருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஹரிசான்ட்டெல்லாம் பார்க்கும்போது இது எண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் சென்டர் அப்படிங்கிற இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இது என்ன பண்ணுன்னா ஹரிசான்ட்டலாக சென்டரில் பிளேஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் பிட்வீன் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இது பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் ஸோ எல்லா பாக்ஸுக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸ்பேஸ் அரவுண்ட் அப்படிங்கிற இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் கொஞ்சம் கேப் கொடுத்துரும் ஸோ நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த ஐட்டம்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்காது இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ரெண்டு சைடும் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பேஸ் ஈக்குவலி அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே ஸோ இது ஏன் ஒர்க் ஆகலாம் சாரி ஸ்பேஸ் ஈவென்லி அப்படிங்கிறது மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஈவனாக ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகிற ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து மூணு இருக்குது ஒன்று 
space around space equally space evenly so in the evenly we need a property even a space create pannu. okay you know? okay so in the content on the vertical arm horizontal arm center kundu varadukku center and idukkum center appdin kuduttona ipo inda box ah nama resize pannum bodu epovume center la irukum so ipo paathadhu parent properties so in the parent ku apply panna flex properties next enna paaka porona child ku apply panna koodiya sila properties okay la so parent ku display flex appdin irukku ipo na child property ku poite enna kuduka porena um in the child one ku poite order one appdin kudukuren okay la so enna irukku ஆர்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ டிஃபால்ட் வந்து எல்லா சைல்டுக்கும் ஆர்டர் ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு சைல்டுக்கு மட்டும் ஒன் அப்படின்னு மாற்றிருக்கோம் ஸோ ஜாஸ்தி மார்க் கொடுத்த மாதிரி ஸோ ஜாஸ்தி மார்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கண் இந்த பாக்ஸ் வந்துட்டு டுவர்ட்ஸ் ரைட் மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இந்த தேர்ட் பாக்ஸுக்கு வந்து டூ அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிடும் ஓகேங்களா ஸோ இது இப்போது லாஸ்ட்டுக்கு போயிடுச்சு ஸோ ஒன் அப்படின்னு பண்ணாலும் லாஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்த ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ ஜீரோ அப்படிங்கிறது டிஃபால்ட் ஓகேவா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ இந்த ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுன்னா இப்போது சைல்டு ஒன்றுக்கு வந்து ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ அப்படின்னு கொடுப்போம் ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ அப்படிங்கிறது ஒன் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த பிக்சலோ பர்சன்டேஜோ இருக்காது ஸோ ஒன் டூ அப்படின்ற மாதிரி நம்பர் கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பாக்ஸ்ட்ட நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா உனக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கிடச்சா அதை ஃபுல்லாக ஆக்குப்பை பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டுக்கும் தேர்டுக்கும் வந்துட்டு ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா இந்த எம்டி ஸ்பேஸ் கிடைக்கிது இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து இந்த சைல்டும் இந்த சைல்டும் ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிப்பானுங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை அதிகமாக்குறோம் அப்படின்னா இந்த பாக்ஸை வந்து பெருசாக்குறோம்னா எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிற ஸ்பேஸ் வந்துட்டு நூறு பிக்சலுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்பேஸில் வந்து இது பாதி இது பாதி எடுத்துக்கிட்டு இவ்வளோ பெருசாக கண்டென்ட் மாறிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் ஷ்ரிங்க் அப்படின்ற இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணோம்னா உன்னால் கம்மி பண்ண முடியும் போது சைஸ் வந்து கம்மி ஆகிட்டு இருக்கும்போது நீ சின்னதாகிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் அப்படிங்கிற அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்து சேர்ந்து யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் பெட்டராக யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு யூனிட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது வந்துட்டு பேசிக் வித் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேஜ் லோட் ஆகும்போது இந்த பாக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சலில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் டிசைட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறமா ஃப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ செகண்டு ஃப்ளெக்ஸ் ஷ்ரிங்க் மூணாவது ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் சேர்த்து எடுத்துக்கிற ஒரு ஷார்ட் கட் தான் இந்த ஃப்ளெக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது வந்து ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ ஸோ உனக்கு கேப் கிடச்சா வந்து எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ க்ரோ ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஜீரோ அப்படின்றது சொல்லிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ பேஸ் பேசிஸ் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் ஸோ இனிஷியலாக வந்து நீ டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சலாக இரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குன்னா இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட மின் வெடித் மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்க் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும்போது 200 ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற இந்த பேசிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்க் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ மினிமமாக நீ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம் இங்கே ஃப்ளெக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ ஸோ அப்போது உனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கிடச்சா நீ பெருசாக ஆரம்பிச்சிடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை ஜீரோன்னு மாற்றி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இதை சின்னதாக்கும்போது ஸ்ட்ரிங்க் ஆக மாட்டேங்குது பெருசாக்கும்போது பெருசாக மாட்டேங்குது ஸோ ஃபிக்ஸ்டாக டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சலாக இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா உனக்கு எம்டி ஸ்பேஸ் கிடச்சா க்ரோ ஆகாத ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் ஷ்ரிங்க் ஆகாத உன்னோட விட் வந்து வெறும் டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் தான் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதும்போது 
flex grow zero shrink zero flex basis 200 pixel din kudukku illa so idum same okay so idoda shortcut tha idu ipo nama enna pannalana in the parent in the child ku pathinga so moonu child ku vandu common ana in the class ku vandu flex 1 abindrada kudukuren so idu enna panudhu abindina equal ah vandu irukra space ah share panikonga so ungalku vandu 100 pixel abingiradhu naanga solli irundha width ipo flex 1 abdin specify panitom inda 1 abdinra property vandu flex grow abdinra property so flex grow 1 abdin sonna odane unakku vandu மூணு சைல்டுக்கு வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எம்டி ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பண்ணுது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போனோம்னா அலைன் செல்ஃப் அப்படிங்கிற இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அலைன் ஐட்டம் சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் ஸோ இது வந்து பேரண்டில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம் எல்லாமே வந்துட்டு சென்டரில் வந்துருச்சு இப்போ இதில் ஒரே ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் எனக்கு கீழே வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெட் பாக்ஸ் வந்துட்டு கீழே இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அலைன் செல்ஃப் அப்படிங்கிறத இந்த சைல்டுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அலைன் செல்ஃப் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு ஃப்ளெக்ஸ் எண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கணும் சாரி இதை வந்து தேர்டு கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ இது கொடுத்தோம்னா என்ன இருக்குது ஸோ இது வந்து காமனாக அப்ளை பண்ணுது எல்லா சைல்டுக்கும் வந்துட்டு அலைன் ஐட்டம் சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த சைல்டு ஒன் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு பேட் பாய் ஸோ நம்ம வந்து இவங்க சொல்கிறத வந்து கேட்கக்கூடாது அப்படின்னா இந்த அலைன் செல்ஃப் அப்படின்ற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சைல்டு மட்டும் இந்த ஃப்ளோவில் இருக்காது ஸோ இங்கே என்ன இருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை ஆகும் ஸோ அதான் இந்த அலைன் செல்ஃப் அப்படின்ற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பண்ணுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்